karibu zamaji wa channel hii ya ufalme mapenzi ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya mapenzi jini Mwanza na kuletea mada inayosema mfikishe mkeo kileleni kwa urahisi mfikishe mkeo kileleni kwa urahisi Usizaji nimekutia mada hii baada ya kuwa na mfululizo wa mada ambazo zilikuwa zinawagusa kwa sehemu kubwa wanawake na jambo hili limeniletea response kubwa sana kutoka kwa wanawake na wanawake wameonyesha haja kubwa sana ya kuhitaji kuwafurahisha waume zao na nimegundua kwamba ni tatizo kubwa sana kwa sababu gani dada ambaye amekuja kusini kwangu leo hii dada mzuri sana sawa so, anazungumzia jinsi gani afurahi kwa ndoa na mume wake na amekuja kuchukua video ambazo zinamsaidia kuweza ku fraisha mumewe kwenye tendo la ndao baada ya kuona eh, 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 video ambazo zinazozungumzia juu ya kufiki, kumsaidia mwanaume afike kileleni kwa mshindo mkubwa mpaka anapiga kelele. Sasa hiyo ni kitu ambacho kinawezekana na baadhi ya wanawake wameweza kuyafanya hayo. Lakini kitu nichangaza kikubwa ambacho nikimesababisha ni niandae mada hii ni dada mmoja ambaye amechukua hizo video clips na mafundisho yale akaniyatumia ya message akaniambia doctor sasa mbona yani kuziangalia tu hizi video, video nimeloana vibaya sana ndana ambaye ametumia message but in bias ku ku maki namba yake lakini ni message ambayo imenifurahisha sana kuona kwamba ina kazi kubwa ya kuelimisha jamii sasa ninaotaka kulisema hapa sasa hivi ni ni jambo ambalo bidii ambayo naona wanawake wanaifanya katika kurekebisha hali kama hiyo na unapo bidii wanaoifanya imechangia kuleta mabadiliko kwenye ndoa zao kwa kiasi kikubwa sana sasa Naomba nisome message moja kutoka kwa dada mmoja ambayo kwa sababu nitaisoma kwenye eh, video ambayo nitaandalia wanawake vile vile lakini anasema kwamba uh, anasema hivi kama daktari napenda nikushukuru sana tena sana kwa video ambazo umenitumia zimenifanya nionekane tofauti sijaolewa ila kuna mtu huwa anacheza naye ngoma ya wakubwa juzi amesema eti mbona leo umekuwa mtamu sana nilishangaa kwa kweli nikajua tu ni mambo ya daktari Paul kwa kweli Dr. Mungu akutunze tuweze kupata mafundisho zaidi na zaidi na uwe na siku njema. Message hii hapa. Sawa, hii message ndio nilikuwa naisoma. Sawa, namba yake najua hutaiona pale lakini ni message nilikuwa naisoma ni hii hapa. Na sawa, kwamba ni mwanamke ambaye anaonyesha jitihada za kuweza kufaia tendo la ndoa mpaka mwanaume anamwambia mbona leo umekuwa mtamu zaidi? Sasa tendo la ndoa linahusu watu wawili, mwanamke na mwanaume. Sasa asilimia kubwa ya wanaume wanashindwa kuwafikisha wanawake kileleni jambo ambalo ni rahisi kama dada ambaye ameona tu video zangu zile za kufurahia jinsi za kufurahisha jinsi ya kumshika mwanamke sorry za kufurahisha jinsi yeye kama mwanamke kumshika mwanaume na mikao mbalimbali na jinsi gani ya kumnogesha mwanaume kitandani ameangalia hizo video amezinunua kwa gharama ya shilingi 10000 na amezipata kwa njia ya Gmail na ameziangalia tu page yake akasema nimeloana vibaya sasa ni bado kumbii mwanamke mwanaume unanisikiliza unapokuwa umemwandaa mwanaume mwanamke unapoona ameloana peke yake sio kwamba amefika kileleni ili ni pale kwa ni kwa kwa mapema sawa mwanamke anapokuwa ameloana si kwamba amefika kileleni amefikia kwenye hatua nzuri ya kufika kileleni lakini si kwamba amefika kileleni sasa shida ni kwamba unamtesa mwanamke pale ambapo umemtoa mahali fulani ukampeleka mahali fulani kuja kufikisha mwisho sasa inatakiwa umtoe mwanamke kwenye kutoka kwenye point sifuri mpaka point ishirini hapo ndio kileleni sasa unapokuwa umemwandaa umemchezea chezea ukamfikia kwenye kwenye point 12 15 Ujafikia upande 20 unasababishia matatizo huyu mwanamke. Anapata matatizo aidha ya kiuno au mgongo au anaweza kawa mtu wa hasira hasira. Na hilo halitachangia katika kuboresha uhusiano wenu. Kwa hiyo napenda kuambia eh, mtazamaji wa channel hii najua kuna wanawake watakuwa naangalia hii video vile vile. Ni muhimu sana mwanaume afahamu kanuni za msingi za kumfikisha mwanamke kileleni. Sawa? Ni kanuni za msingi za kufunisha mwanamke kile lakini la kwanza ambalo nilipenda kuambia wanaume wangu tunalifahamu ile kwamba wanawake wanachukua muda mrefu kufika kileleni wanahitaji maandalizi yasiyopungua dakika 14 jambo ambalo wanaume wengi linawashinda sasa nataka nikusaidie jinsi gani kuweza kufanya hilo ulione ni kitu rahisi kukifanya ndani dakika kumnane ni muda mfupi sana ukiwa unafanya kitu kizuri kitu kitamu sawa kitu kitamu kinachokusisimua dakika kumnane ni, 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 ni muda mdogo sana sasa la kwanza ambalo wanapaswa kulifahamu ili kumfikisha mwanamke kileleni lazima utengeneze mazingira ya kisaikolojia ya huyu dada kufika kileleni. Sawa? Kwenye Biblia ya kitabu cha wimbo ulio bora sura ile ya saba nilipanga kuja na Biblia nimeisahau. Mwanaume anasifia mapaja ya mwanamke. 
sawa anasifia mapaja ya mwanamke sasa dada mmoja akasema akaongea vitu ambavyo nimevipenda akasema kwamba Sipendi unisifie uniambie kwa wewe we, mzuri sijui nini na nini no nataka usifie mapaja yangu usifie matiti yangu usifie macho yangu usifie uke wangu unaambia unaambia mzuri peke yake itoshi usikune you are so sexy haitoshi kwa mwandae kisaikoloji hilo jambo la msingi sana kama ndio kwambia ndugu mtazamaji uh, wa chano hii ili uweze kumsifia mwanamke lazima ujiandae wewe mwenyewe kwamba kuna vitu ambavyo unavijua ambavyo vinasema kwa sifa mke wangu anatandika anatandika kitanda nimeona mapaja yake na msifia ni vitu vidogo dogo sawa tabasamu lake vitu kama hivyo kwa hiyo jinsi gani unaonyesha unaofamini mwili wa mwanamke ni jambo la msingi sana dada mmoja amekuja usini kwangu leo mzuri kweli sawa mzuri kweli sawa anasema sijiamini sijiamini anasema sijiamini mwanamume analisikia lakini sijiamini amezungumza kuna point moja nimeinuku nime hapa anakusema hivi aka akasemaje asema hivi naona naona ndio mbona kuisha nuku yangu hii statement moja nimeandika unaona hii statement imeandika hapa nimeandika kwa ongea naye sawa asema hivi hivi unafurahi ukiwa na mimi unaweza kuona yani huyu mwanamke kwa hiyo kwa tunaongea naye viko meza ni kwangu nikainuku hiyo statement sawa mwanamke mwingine tofauti ambayo amekuja leo usiku kwangu asema hivi nafanya sexy ili mradi tu japo nimezaa asema nafanya sexy ili mradi japo nimezaa sasa ni vilio vya wanawake wengi sana na nashukuru wanawake wenipa response nzuri sana na nimepeleza na, na response kutoka kwa wanawake. Sasa kujitahidi kuandaa ile ni eneo la msingi sana kuliandaa. Sasa so, naomba naomba no, nisisitize, no, no, nimesazunguza katika nje video nyingine. Lakini nipenda kusisitiza usisubiri hisia kumsifia mwanamke. Tabu huyu ni mtu muhimu kwako, ni mtu special kwako, msifie pale ambapo unafasa. Sawa, ipo. Angalia kama kama ni Mkristo angalia Biblia kitabu cha wimbo ulio bora sura ya saba Utaweza kuona mali pengine kitabu hicho cha wimbo ulio bora mwanaume anamsifia mwanamke anamwambia mashavu yako yako kama kumamanga ushaona kumamanga nzuri kule imekuya tanga bila ya koroge ma kumamanga yapo kwa kwa wingi kidogo sawa hivi kuna jambo la msingi sana jambo la msingi kumsifia mwanamke sasa nilikuwa nilikuwa naongea na dada mmoja ambaye yuko Uingereza sawa ametumia yala nimtumie video clip hizo na majarida kwa nani anasema daktari nimekuwa na kuangalia sasa ni mkozi ni mtanzania lakini ni uingereza sasa so, nimekuwa na kuangalia nimefry kweli niko niko kama ndaisa kuingia ndani ya ndoa nataka huyu mwanaume yani huyu mwanaume huyu huyu mwanaume yani ni 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 ya kutosha kwanza unaweza kuona dada mwenye umri wa miaka 33 34 sawa anataka kujituma nikamtania akatumia message inasemaje akasema naomba majarida yote vitu vitu ulivyonavyo vizuri nipatie nikamwambia nitakupa vyote lakini sitakupa mboe yangu hapo hadi kwa pili kwamba nitakupa vyote lakini sitakupa mboe yangu akajiba akasema akasema nilia naye ana mboe nzuri kweli nataka nitengenezee mazingira mazuri nataka nitengenezee mazingira mazuri naona ni hapo hapo akanipa mada kwamba umenipa mada nitanipa mada ambayo nitaendaa kuzuri na atawahusia wanawake kwamba tutengenezea uume mazingira mazuri. Anyway, hiyo ni, ni mada inakuja kwa ajili ya wanawake. Tuachane na hilo. Sawa. Sasa sasa hivi ni kwamba unapotaka kumfikisha mwanamke akileleni lazima ufahamu kwamba huyu mwanamke ameumbwa na Mungu na maeneo yasiyopungua kumi na manne ambayo yana miisho mingi ya mishipa ya fahamu maeneo yale ndiyo ambayo ukifahamu jinsi ya, ya kuyasugua kwa usahihi ya kuyabonyeza kwa usahihi ya kuyapapasa kwa usahihi ya kuyalamba kwa usahihi ndiyo ambayo yatakuwa ni milango ya yeye kusikia hisia mpaka anafika kileleni miguu inakosa nguvu analegea kabisa hicho ndio kitu ambacho mwanaume unapaswa ukifanye kama umeangalia kwenye moja kati ya video zangu sikumbuki sikumbuki ni ipi nikazungumza nafanya mana, mapenzi na mwanamke mwanamke analia anapofika kileleni analia miguu yangu miguu yangu miguu yangu miguu yangu hajui ana anakuta kuna tetemeko la kisia ndani ya mwili wake mpaka miguu anashindwa kuelewa kinatokea nini kwenye miguu yake kama mwanamke kama wewe atakusahau eh mfikiri mwanamke kama wewe atakusahau atakudharau wakati unampa kitu ambacho mwanaume mwingine hajawahi kumpa lazima tufahamu kwamba wanaume tunayo kazi sisi wanaume unaweza katia tu saa yote unaweza ukatambana mdogo tu ule mdogo tu unaweza kutambana lakini mwanamke anahitaji mandazi hizo ndivyo alivyoumbwa usema mke wangu anachimba kufika kileleni ah ah hakuna kitu kama hicho sawa wajanja wamegundua wamegundua njia ya kutengeneza hela wakasema kuna tatizo la nguvu za kike 
tatizo la nguvu za kike ila ila hicho kitu hakipo hicho kitu hakipo hakuna tatizo la nguvu za kike ni mwanaume ni mwanamke ambaye ana mwanaume ambaye hajui jinsi ya kumkoleza mwanamke hajui njia sahihi za kumkoleza mwanamke na napenda kwa kwamba uh, nimeweza kuwasaidia kwa sehemu kubwa kwa video ambazo nimeanza ndao wanawake kaka moja kanipigia simu tumemsabisha niandae mada hii Anasema dokta umeandalia wanawake video za kufundisha kuandaa wanaume. Mbona sisi wanaume hujatuandalia? Ni ndio mada ambayo amesababisha kaka kutoka moja kutoka Dar es Salaam anipigia simu. Kwa hiyo nataka tukao naangalia video hii na kuongeza kaka kwa kunipa mada ambayo mkosi sasa nizungumzie. Anyway, wanawake wanaume pamoja na ubabe wote wote lakini hakuna jambo la aibu kwa wanaume kufanya mapenzi na mwanamke bila kumfikisha kile. Ni jambo la aibu sana. Yaani umeshindwa kutekeleza kazi ya wanaume wako za kama unatazwa wa kuwahi kumaliza tulizo kuishia kagoli ka moja lazima ulishughulikie na dawa nazo sawa so, mwanaume anayewahi anayewahi kumaliza hafurahi tendo la ndoa mwanaume anayewahi kumaliza hafurahi tendo la ndoa hata ukitembea na mwanamke mzuri kiasi gani ana makalio makubwa kiasi gani you don't enjoy it yani hufurahi tendo la ndoa at all kabisa kwa kama una matatizo kama hayo ya yaanze kuyashughulikia nimewapa elimu wanawake jinsi gani ya kusaidia wanaume wasio wanawahi kumaliza hiyo ni kazi nyingine ni elimu nyingine lakini inawezekana kwa mwanamke kumsaidia mwanaume katika eneo hilo okay lingine hapo napenda kupiga kwamba lazima ujihakikishe kwamba unao uwezo wa kumfikisha mwanamke kileni yoyote yule swali ambalo hajaolewa sisi kwamba uchepuke sasa kwambi uchepuke a a kwambia yoyote yule sawa kwa mfano mimi nafahamu Kiingereza naweza kaongea na mtu kutoka taifa lolote lile ametoka Marekani ametoka Uingereza hakuna kitakachonishinda na uhakika kwa hiyo na confidence ni kitu ataka kwenda kuhubiri au kuonyesha sema kwa Kiingereza uwezo ni nao kwa hiyo kwa hiyo lazima ujiamini katika sasa usiingie kuwa na gari kubwa usiingie kuwa na nyumba nzuri usiingie kuwa na hela hela, hela nyingi sawa so, wewe wewe ujinga unajidanganya mwenyewe unajua nini ni rahisi kudanganya watu wengine lakini huwezi kujidanganya wewe mwenyewe sawa kudanganya watu wengine ni rahisi sana ukaonekana mjanja lakini kama huna nguvu za kiume huna kama uenjoy tendo la ndoa uenjoy sawa hiyo ni kwa nini kudanganya watu wengine wewe umevaa vizuri una gari zuri na nyumba nzuri una hela nyingi lakini kama uenjoy tendo la ndoa wewe sio mwanaume una tofauti na bata huna tofauti na bata lazima uenjoy tendo la ndoa hiyo ndio starehe inaozidi starehe zote zile kwa ni jambo la msingi uweze kufahamu ili uweze kustarehe lazima ufahamu njia sahihi za kumfikisha mwanamke kile kwa sababu kama vile mpira mpira ni timu mbili zinacheza ndio utamu wa mpira utamu wa mpira ni timu zote mbili zinacheza sio moja tu sawa wanawake nimewapa kazi nimewapa elimu ya kujisikia kucheza hiyo ngoma ya kubwa na mwanaume naye anahitaji ngoma elimu kama hiyo kwa hiyo ili ili mchezo uweze kuwa mzuri lazima pande zote mbili zicheze kwa umahiri wa kutosha sasa kama huna umahiri wa kucheza ngoma ya wakubwa ndio na ndio nakuambia kwamba unahitaji kutafuta hiyo elimu. Mwanamke mmoja akasemaje? Of course nitaiweka kwenye nani kwenye kwenye video ile ya wanawake, sawa? Akasema hivi, kama uwezi kunifikisha kileni usinivue hata chupi yangu. Kama huna uhakika, kama utanifikisha kileni usiniombe uroda. Usiniombe. Kaombe bata au ng'ombe huko. Usiniombe wewe ng'ombe ndio haona haona akili. Sa, kama una uwezo kunifisha kileni usiniombe usi, uroda. Sasa wewe una uhakika baba. Kaka unaniangalia, una uhakika. <laughs> Nataka nikwambie kwamba kama ni kuzi swali ili ili kuupima, sawa? Kuelewa kwamba unaweza una kufikisha eh, mwanamke kileleni kama unafahamu njia za uhakika za kufikisha mwanamke kileleni. Kwa mfano, asimie kwa wanaume, mnafahamu kwamba matiti ni moja kati ya maeneo 14 katika mwili wa mwanamke ambayo yana misho mingi amechipafahamu. Sawa, asilimia kubwa ya wanaume wanajua. Sawa. <laughs> wanajua kwamba matiti yana ya, 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 ukijifahamu jinsi ya kujashirikia vizuri mwanamke anapata rawa. Wanaume wengi wanajua. Sasa wengi wao watanyonyonya tu kidogo. Basi wamemaliza. Lakini sio 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 sahihi. Ili matiti yaweze kupokea hisia nyingi nzito lazima uanzie mbali usianzie kwenye chuchu. Yeye anakupa moja katika maeneo 14 anakupa moja. Unaanza kumbusu huyu mwanamke. Sawa? Sawa. Unaanza kumbusu kuanzia kwenye shingo. Huko na mlamba lamba, 
kuna mbusu baby ya sosiki na mbusu unateremka kwenye bega hapa unateremka unakuja hapa una busu busu unakuja unakuja kwenye kifua una busu busu na lamba lamba so, unapoanza kumbusu busu katika style kama hiyo zile chuchu wanaita nipples kwa kiingereza zinaanza kuvimba eneo linalozunguka chuchu wanaita areola sawa na yenyewe linaanza kuvimba inapokuwa linavimba ile mishipa fahamu inakuja juu ikija juu kwa hiyo wewe utekinaji 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 wako iwe kwa mkono iwe kwa ulimi iwe kwa mdomo utakuwa na matunda makubwa zaidi nimekuwa mfano wa eneo moja katika maeneo 14 katika mwili wa mwanamke kwa hiyo ndio nakuweza kwamba kama kuna njia sahihi za kumsaidia mwanamke afike kila lemi kwa hiyo si unakimbia tu kwenye tishu wewe unajisumbua sasa tafiti zinaonyesha asilimia sitini na saba ya wanawake wanadanganya wanaume kwamba wamefika kileleni. Dada mmoja ndio story nitaitoa kwenye kwenye mada ile ya, ya wanawake anasema kwamba uume unahitaji mazingira sahihi. Dada mmoja akasemaje? <laughs> wanawake wengine wanaongea mambo makali kwa hiyo dada akasemaje? Akasema hivi. Mara ya kwanza baada ya kupata ujasiri wa kumwambia mwanaume kwa sababu anamwambia nilifikisha kileleni baada ya kupata ujasiri sasa mara ya kwanza nafika kileleni baada ya kumwambia seksi nililia anasema nililia kwa nini nililia sasa nifikiri kwa kumwambia ujinga wote ule miaka yote hiyo nadanganya tu mwanaume nimefika kwa sijafika kwa nini kwa nini kuna kumwambia ujinga wote asema nililia nililia kwa sababu ya utamu niliopata kutoka huyu mwanaume lakini kwa nini ni kwa nini haya yote siku enjoy miaka yote iliyopita Unaweza kuona jinsi gani wanawake wanaumia lakini vilio vyao vimeviweka ndani. Na asilimia ya wanawake wanaochepuka wanaochepuka imekuwa kubwa mno. Kwa hiyo napenda kuambia ndugu 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 mtazamaji wa chama hii ni muhimu sana na kushauri sawa na kuomba. Jitahidi sana kuweza kuwa na uhakika kwamba unao uwezo wa kufikisha mwanaume kileni. Sawa? Kwa hiyo unaweza kuwa kumaliza aliondoe. Sawa? Sawa lazima uweze kutengeneza mazingira ya kwamba mpenzi wako anapaswa kufanya mapenzi na wewe akiwa na uhakika atafurahia atafika kileleni sasa usi u, kwa kuwa wewe ni mtu mzima tena mwanaume unajiona unajua kila kitu unaona aibu kubali kwamba una vitu ambavyo vijui itakuponza itakuponza sana sawa kwa kuwa ni mtu mzima kwa sababu wewe ni mwanaume unajiona kama unajua kila kitu wakati huna uhakika itakuponza sana wao sio kidogo. Kwa hiyo napenda kuambia kwamba wanaume unasikiliza nimeandaa video clips kwa ajili ya wanaume na maelekezo kwa njia ya maandishi ambazo zitakupa hatua kwa hatua ya vitu ambavyo inapaswa ufanyie mwanamke ili afike kileleni kwa mshindo mkubwa. Kama sasa nimejiuzi juzi kuna mipata video clip moja inazungumzia eneo la G-spot ni moja kati ya maeneo hayo 14 G-spot ambao liko ndani ya uke sentimita mbili kutoka ndani ya uke jinsi gani ya kulistimulate eneo lile la G-spot ili mwanamke sawa ana, ana prizi, mpaka anatoa maji ambayo sio mkojo sawa kuna dada mmoja amekuja usini kwangu anasema kwa kweli ana amenitumia message sawa asema ana yani mpaka nakojoa nakojoa no asema tena sikia raha kwa kocha juu sana nataka mzuri kweli alikuwa hivi kwamba asema ni mkojo kwa sio mkodi yale ni maji yanatoka kwenye eneo ambalo inaitwa Grafenberg spot G spot. Kwa utana mwanaume anavyo jinsi ya kulisubua hilo either kwa kidole au kwa ume. Mwanamke always yani hata hata fika kidole kwa mshindo wa hali ya juu sana. Hata nakwambia kwamba nimeshakutana na hizo kesi. Sawa. Unaona mwanamke maji yanatilika kama vile mshona chemchem kama kwenye kule kwetu Mbeya. Sawa. Na chemchem za kwenye mlima zemka maji yatapata maji yatalimka. Sasa unaweza kuona mwanamke unaona maji yanatoka kwa style kama au mengine yanakurukia na kugonga au maji na kukia na kugonga kwenye 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 kitovu kwenye 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 eneo linalozunguka kitovu yale kwenye umefanya kazi nzuri mwanamke anafikia kile mpaka anakishangaa imekuaje nimekojoa kwa style hii sawa kwa hiyo kuna kuna kwa hiyo kuna 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 kupizi kwa aina tatu kwa mwanamke sawa kuna kupizi kupitia kwenye uke wenyewe sawa kuna kupizi kupitia kwenye kisimi na kuna kupizi kupitia kwenye ile eneo la G spot sasa hayo yote uyajui naomba kwa gharama ya shilingi kumi na kutumia vitu hivyo kwa anwani ya Gmail. Siwezi kutumia kwenye WhatsApp. Ni GB zaidi ya sita Utaingia gharama kudownload na mimi nitaingia gharama kuzituma. Kwa hiyo anwani ya Gmail huwezi kawa na, 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 na WhatsApp kama una anwani ya Gmail. Kwa hiyo 
Anua ya nani Gmail utaangalia kama unavyoangalia kwenye YouTube video clips za mafundisho hayo na maelekezo sahihi ya jinsi ya kufikisha mwanamke kileleni. Usibakie mbumbumbu kuwa na uhakika na Mungu akubariki. Kwa mawasiliano kama unataka ushauri kwa njia ya simu gharama ni shilingi 5000 na nipigie simu kwenye namba ifuatayo. Hisabu kama Dr. Ushauri namba ni 0754039 94 ntarudia 0754039994 94 karibu